所以今天在于哥家里吃饭啊，于哥喊我们来吃饭，杨老板也来了，杨哥哥也来了。炒的青菜，炒的韭菜炒鸡蛋，还有一个豆角。于哥这边呢，他是自己租的房子，我们看一看他的房子，然后。于哥，你这房子上面怎么漏水啊？这两天有点漏啊。啊，是楼上漏水吗？不、哦，他那个安全那个消防传感器。哦，正好滴到我手机上。他这个往下滴水，物业修还是你来修啊？物业，物业来修是吧？嗯、地上滴了一片水。房子在平盛郡，平盛郡。就是靠近八十一楼这边，然后地理位置是非常好。然后于哥，您这边是多少钱一个月？一千三百。一千三百万，一千三百万越南盾。然后我们来看一下他的房子啊，在这边越南平盛郡这边租房子是很贵的。这个房子是一室一卫，一厨一厅的。啊，这个美女是杨总公司的员工啊，下午陪我们去逛一个市场。他这个房间是比较小啊，属于小户型，房间很小，但是蛮精致的。他这是精装修，拎包入住就可以了。然后阳台上有两个空调，可以晾晒衣服。外面就是八十一楼啊，我们前方就能看到八十一楼。阳台站在这个。卧室边上的阳台上啊，就可以看到八十一楼的顶部。在越南呢，其实高楼大厦也挺多啊，然后房价也很，也很贵啊，租房的价格也是非常贵的。什么？呃，便宜点的呢，就是可能是也要个一千万到八百万到一千万，一室一厅的小户型。那稍微贵一点的呢，像我朋友在伊斯特拉海，在二郡那边去。在疫情前面租的房子啊，疫情后我就不太清楚，那个租金的价格大概是一千三百美金，啊，那个价格还是相当贵的。今天是风和日丽啊，然后阳光特别好，天气也不错。哇，这么小的锅你还垫得起来啊？不愧是大厨。OK， 吃饭。好，开吃，开吃小葱皮蛋豆腐，小葱拌，一清二白，清清白白，这是小葱拌豆腐。对，好了，好，准备好了，开吃了，开吃了，来了，来吃了，那就这样了 ，OK 了。对，我们出来的时候。呃，于哥下去买菜，然后我们倒几分钟，菜就好了。这个是小葱皮蛋豆腐，这个是长江豆啊，肉肉炒豆角啊，然后韭菜炒鸡蛋，这个炒个青菜，这个是香菇，香菇肉啊，香菇肉片香菇肉片，对对，香菇肉片。好，准备开吃。于哥呢，以前在国内拿过特级厨师的证书的。这个炒菜绝对好吃，然后在基本上在西贡，我们吃了很多餐厅啊，就是中餐这一块能跟他比的，我还没找到，啊，这个我们非常荣幸在他家里吃，然后这也是他在越南住了这么多年第一次家里有四个人吃饭，啊，平时最多也就是两个，就我和他或者是杨总和他，然后今天是四个人。越南话叫什么巴掌？越南话叫什么？宇哥，什么巴掌？<笑>有越南人啊？你说是什么？那个是珍宝岛。啊，珍宝岛，对呀、啊，珍宝岛，珍宝岛。发音差一点吧？我没有听懂，我不知道发不出来这音。我们发音总会差一点的。怎么样？好吃吗？好